Hello and welcome to EcoWorld Digital Classes Macroeconomic Series. I hope you are enjoying your 12th class. Now, we are going to macroeconomics slowly. We are going to go to the concepts. But it will be good because right now in the economy, there are so many things happening that when you start to understand the things in the world, then you will be able to relate to a lot of things happening around you. आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमी जीडीपी आपने बड़ी टर्म्स सुनी होगी जीडीपी बढ़ रहा है जॉब्स नहीं हैं दिस काइंड ऑफ थिंग्स बैंक्स और इन चीजों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं क्या लेना देना बैंक्स का इन सब चीजों से एंड अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की जनधन योजना के बारे में सुना हो तो क्या कनेक्शन है जनधन योजना का और बैंक्स का मुझे पता है अभी तक ये सारी टर्म्स आपके सर के ऊपर से जाती है देर ऑल प्योर बट आई एम श्योर कि एक बार जब हम इन चीजों को समझ लेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में इकोनॉमी में बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है बैंक्स uh, कितना इंपैक्ट करते हैं ग्रोथ प्रोसेस को ओके अब इस ग्रोथ ग्रोथ प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या सिंपल शब्दों में कहूं मनी क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार नंबर का पांच छह नंबर का बहुत हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई सी दिस क्वेश्चन एक ना किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है uh, तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक टुडे ओके क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच बैंक्स मल्टीप्लाई देयर मनी वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करते हैं जितना उनके पास होता है कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनसे वो अपने पैसे को बढ़ा पाते हैं ऐसा करने के लिए वो एक फॉर्मूला यूज करते हैं ये फॉर्मूला आपके सामने है एम इज मनी मल्टीप्लायर स्टैंड इज इक्वल टू PD, which means primary deposits, into one by LRR. LRR is legal reserve ratio. अब क्रेडिट क्रिएशन समझने से पहले हमें ये सारी टर्म्स समझने की जरूरत है और आज का वीडियो आप सबको वही सारी टर्म्स डिटेल में समझाने के लिए है ओके सो लेट्स बिगिन सबसे पहली टर्म जो यहां पर हम देख रहे हैं वो है प्राइमरी डिपॉजिट्स प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं It is initial deposits by people in the banks. आप जानते हैं कि हम लोग सारे बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं तो किसी भी बैंक में टोटल अमाउंट ऑफ कैश जो इन डिपोजिट में है उसे हम प्राइमरी डिपोजिट कहते हैं राइट मान लीजिए एस बी आई है पी एन बी है कोई भी बैंक है उसमें मान लो दस करोड़ डिपोजिट जितने लोगों ने डिपोजिट क्रिएट किए हैं सेविंग अकाउंट वगैरह जितने भी डिपोजिट हैं उनका टोटल वहां पे दस करोड़ है तो SBI का प्राइमरी डिपॉजिट 10 करोड़ हुआ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल इतना कम नहीं होगा प्राइमरी डिपॉजिट उनका बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सेक ओके अगला समझते हैं टर्म लीगल रिजर्व रेशियो लीगल रिजर्व रेशियो क्या है ये आपके डिमांड डिपॉजिट आपके प्राइमरी डिपॉजिट का एक परसेंटेज है जो हर बैंक को रिजर्व में रखना पड़ता है अब इसको समझने के लिए पहले ये समझो देखो हम सारे बैंक में पैसा जमा करते हैं हम इसलिए जमा करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी हम एटीएम से या चेक के थ्रू जाएंगे और उसे पैसे को विड्रॉ कर लेंगे बैंक भी ये बात जानता है लेकिन बैंक अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि जितने प्राइमरी डिपॉजिट हैं उनके ओनर्स एक ही दिन आके सारा पैसा नहीं लेके जाने वाले नॉट एवरी वन इज नॉट गोइंग टू कम एंड विद्रॉ मनी इन अ सिंगल डे राइट तो इसीलिए वो उस पैसे को आगे फर्दर लोन्स देने के लिए यूज करते हैं लेकिन वो कुछ पैसा रिजर्व में भी रखते हैं कि भाई कल को बहुत सारे लोग एकदम से आ गए तो हमारे पास कुछ पैसा रिजर्व में होना चाहिए ना दीज रिजर्व आर लीगली कंपल्सरी बाय लॉ एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो कुछ पैसा डिमांड डिपॉजिट का एक परसेंटेज हर बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है अपने पास और आरबीआई के पास और इनको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियोस ओके अब ये दोनों चीजों को वापस से ध्यान दो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर बेसिकली 
सेविंग्स ऑफ डिपॉजिटर्स जितने लोग हैं उनका सेविंग्स जो है उनका जो पैसा जोड़ा हुआ है उसका टोटल अमाउंट किसी भी बैंक में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा मैंने समझाया लीगल रिजर्व रेशियो मैंने कहा कि हर बैंक को अपने डिपॉजिट का एक परसेंटेज रिजर्व में अलग रखना पड़ता है फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन और ये लीगली कंपलसरी है यानी चॉइस नहीं है बैंक की करना ही करना है दो टाइप के लीगल रिजर्व रेशियो है अब आगे चलते हैं दो टाइप के लीगल रिजर्व रेशियो है कैश रिजर्व रेशियो विच इज सी आर आर एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एस एल आर दो रेशियो यानी हर बैंक को दो रिजर्व मेंटेन करनी पड़ती है एक सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो एक एस एल आर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो अब दोनों में क्या फर्क है आराम से सुनो सी आर आर इज फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट जो हर बैंक को आरबीआई के पास रखवानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश मतलब हर बैंक मान लो मान लो किसी एक एक्स बैंक में दस लाख का प्राइमरी डिपॉजिट है एंड कैश रिजर्व रेशियो की परसेंटेज चार परसेंट है तो दस लाख का चार परसेंट उस बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा एज रिजर्व कैश फॉर्म में इस चीज को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो तो मैं रिपीट कर रही हूं इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट दैट अ बैंक इज सपोज टू कीप विद आरबीआई इन कैश फॉर्म ध्यान रहेगा आरबीआई के साथ रखना है कैश फॉर्म में रखना है अभी क्लियर ओके अगला जो लीगल रिजर्व है उसे हम बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो अब इसका क्या मतलब है ये भी एक रिजर्व है लेकिन ये रिजर्व बैंक को अपने पास रखनी होती है ठीक है वही बात प्राइमरी डिपॉजिट का एक परसेंटेज है जो बैंक को अपने पास भी रखना है तो दो रिजर्व्स बनाने हैं एक फ्रैक्शन लगा रखना है आरबीआई के पास कैश में और दूसरा परसेंटेज दूसरा फ्रैक्शन रखना है अपने पास लेकिन सिर्फ कैश में नहीं कैश में गोल्ड में एंड अदर सिक्योरिटीज में ओके सो ये दोनों रिजर्व आरबीआई को बनानी पड़ती है सॉरी किसी भी बैंक को बनानी पड़ती है अभी क्लियर ओके इसके बाद अगला टर्म है सेकेंडरी डिपॉजिट अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं देखो जो लोगों ने पैसा जमा किया वो प्राइमरी डिपॉजिट बैंक क्या करता है उसमें से कुछ रिजर्व बना के रखता है एक आरबीआई के पास सी आर आर एक अपने पास एस एल आर वो रिजर्व में पैसा अलग हो गया बाकी जो पैसा बचा हुआ होता है उसको क्या करता है तो एग्जाम्पल लो एक बैंक में दस हजार का प्राइमरी डिपॉजिट है लीगल रिजर्व रेशियो इन दोनों को मिला के मान लो ट्वेंटी परसेंट है तो दस हजार का ट्वेंटी परसेंट हुआ दो हजार तो दो हजार रखा रिजर्व में अब बाकी बचा आठ हजार भाई उसका क्या करें अब आप बताओ क्या बैंक उस पैसे को ऐसे ही बड़ा रहने देगा कुछ करेगा नहीं आफ्टर ऑल बैंक का मकसद प्रॉफिट कमाना है तो क्या करेगा वो वो आठ हजार रुपए लोन्स की तरह लोगों को बांटेगा लोग लोन लेने आते हैं वही आठ हजार रुपए लोन्स की तरह लोगों को दिए जाएंगे करेक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स ऐसे पैसे कमाते हैं तो दस हजार वॉज प्राइमरी डिपॉजिट विच वॉर द इनिशियल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द सेवर्स ठीक है उसके बाद ट्वेंटी परसेंट की रिजर्व बनाई दो हजार रुपए रिजर्व में डाले बचे आठ हजार तो वो जो आठ हजार रुपए है वो लोन की तरह आगे बांट दिए इन आठ हजार रुपयों को हम सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं इसीलिए अगर आप यहां ध्यान दें दीज आर दो डिपॉजिट दैट अराइज ऑन दी अकाउंट ऑफ लोन गिवन टू पीपल यानी ये दिखाते हैं बोरोइंग ऑफ डिपोजिटर्स करेक्ट एक बार फिर फ्री रन प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है सेविंग्स ऑफ डिपॉजिटर्स एल आर आर क्या है रिजर्व में पैसा रखना है इमरजेंसी के लिए दो रिजर्व है सी आर आर विद आर बी आई एस एल आर विद बैंक के पास अपने पास एंड सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है जो लोन की तरह आगे पैसा दिया गया है उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं जब ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेंगे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस समझेंगे एक एक करके ओके